しばらく鴨の義経が鶴岡八幡宮へ来ました婚約者桂の前と家来たちも一緒です数日前に家宝国盛の院をなくして探していますああそこに清原の竹平がいるもう関白の着物を着ている任命はまだなのにずうずうしい男だあの男は戦でちょっと活躍しただけであとは裏工作で権力を握りました関白になってはいけない男ですよもしかしてあの男が国盛の印を盗んだのかもしれませんあさっき義綱様が奉納した額を外していますよ。本当に悪い男だ。その声が聞こえた竹平は怒りました。なんて失礼な者たちだ。私が盗んだ。どこに証拠がある。私は鴨家の人々が嫌いだ。いつも正しいことを言う。それに、カツラの前はきれいな女だ。私の目かけにしたい。竹平は義綱を呼んで言いました。義綱、今すぐ私の家来になりなさい。そして、カツラの前を私に差し出しなさい。そうしたら、今の暴言は許す。もしそれができなかったら今すぐ処罰する義経も怒りましたまだ私の方が身分は上だお前の家来にはならない桂の前も怒りました私は義経様の婚約者ですバカにしないでください義経の家来たちも怒りました。義経様、このことを朝廷に報告しましょう。竹平の手下たちが武器を構えました。竹平様、この失礼な者たちを切りましょう。その時、手下の一人、テルハが言いました。ここは神社ですよ。神様の前ではやめてください。テルハ、神様が怖いが、このくらいの悪事には私たちは慣れている。他の手下たちは笑いました。その時、遠くから声がしました。しばらく、しばらくその声を聞いて手下たちは震え上がりましたな,な,なんだ今の声はよくわからないが鳥肌が立った私もだ力が抜けた気味が悪い誰だしばらくしばらくまた声がして若い男が現れました。手下たちは彼を見てほっとしました。なんだ若造か。若造は家へ帰りなさい。若造じゃない。私は不動明王の申し子。影政だ。白頭ども、覚悟しろ。影政はまだ若いですが、とても強くて、不思議な霊力を持っています。彼が睨むと、悪いものは力を失って死んでしまいます。手下たちはまた、震え上がりました。竹平が言いました。じゃあまだ
追い払えしかし誰も影政と戦いたくありません仲間の一人僧侶に言いました「兵力が相手ならお前の仕事だ追い払え」しかし僧侶も戦いたくありません影政のところへ行って言いました「あのお願いがあります」あちらへ行ってください。どうしてですか？私は竹平に用があります。そ,そうですよね。僧侶は戻ってテルハに言いました。若造には僧侶より女の方がいい。あなたが行ってください。今度はテルハが。影政のところへ行きましたあの私と一緒にあちらへ行きませんか行かない私は竹平に用があるそれ以上言うとにらみますよやめてくださいテルハは戻って他の手下たちに言いました私には無理です。あなたたちが行ってください。来なくてもいいです。今度は私がそちらへ行きますから。影政は竹平に近づきました。どうして義経様を切るどうして眼幕である私に失礼だからだ。竹平が答えました。誰に失礼だと関白の着物を着ているが、天皇陛下はまだ任命していない。誰の許しでその着物を着ているそ、それは。それどころか、お前がこの神社に奉納した宝剣には、天皇陛下への呪詛が込められていた。お前は天皇陛下を呪い殺して自分が天皇になりたいんだそそんなことはどこに証拠がある竹平は焦りました何も知らない手下たちが言いましたそんなことはでたらめだそうだでたらめだ,だ,めだその時テルハが影政の前に出て小さい袋を見せました。影政様、ようやく国盛りの印を取り返しました。天皇陛下への呪詛が込められた宝剣はこれです。テルハは影政のスパイだったのです。やはり竹平が国盛りの印を盗んでいたか。義綱様、さあ、これを返します。桂の前と二人、幸せになってください。影政は、国盛の院を義綱に返しました。己若造竹平の手下たちが焦って、影政に襲いかかりました。しかし影政は長い刀ですぐにみんな切り倒してしまいました。弱い弱いそして辺り一面をにらみました。影政の霊力で悪いものは全部消えてなくなりました。